பார்த்தா அரவிந்த் உங்களுக்கு அரவிந்த் என்ன பாருங்க அருவன் அரவிந்த் 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 எந்திரங்க அரவிந்த் அரவிந்த் கண்ண தொடர்ந்து பாருங்க அரவிந்த் அரவிந்த் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அரவிந்த் அரவிந்த் என்ன பாருங்க அரவிந்த் எந்திரங்க அரவிந்த் அரவிந்த் எந்திரங்க அரவிந்த் அரவிந்த் ஐயோ நீங்க இப்படி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அரவிந்த் 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 கண்ண தொடர்ந்து பாருங்க அரவிந்த் என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு பயப்படுறாங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சு குடும்பத்தோட எஸ்கா போயிட்டாங்க எங்க போவாங்க எங்க போவாங்க பிடிச்சிருவேன் வாங்கடா <laughs> 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 முன்னாலும் <laughs> 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 நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே மதன் சாகரத்துக்கு முன்னால தன்னோட ரத்தத்தால எம்மனை எழுதியிருக்கான் அது கொலகாரனோட பேரா தான் இருக்கும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி அது யாரா இருக்கலாம்னு யோசிச்சோம் வேற யாரு மகா அது அந்த மாரியா தான் இருக்கும் ரம்யா விசாலத்தோட சேர்ந்துகிட்ட அவன் தான் அந்த கொலையை செஞ்சிருக்கணும் நாங்களும் அப்படிதான் முடிவு பண்ணுவோம் அருவன் அது அவன் தானு கண்டுபிடிக்க ஒரே ஒரு வழி தான் இருந்துச்சு மாரியோட கால் தடத்தை எடுத்து மதன் கழுத்துல இருக்கிற கால் தடத்தோட மேட்ச் பண்ணி பாக்கணும் ஆனா கால் தடம் கிடைக்கிறதுக்குள்ள அந்த மாதிரி உங்களையே தேடி பெங்களூருக்கே வந்துட்டான் அதான் தெரியுமே அந்த ரம்யாவும் விசாலமும் ஒரு திருட்டு பயில நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பி நான் செத்துட்டேன்னு சொல்லி அம்மா வாயாலேயே நான் பெங்களூர்ல இருக்கேங்கிற உண்மையை சொல்ல வச்சுட்டாங்கல்ல ரோகிங்க எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க பாருமாக்கா அரவிந்த் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கங்காதரன் சாருக்கு பதிலாக நான் டியூட்டிக்கு போயிருந்தேன்ல அப்ப எனக்கு போன் பண்ணி கங்காதரன் சார் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொன்னாரு அரவிந்த் அவர் சொன்ன உடனே நீங்க ஏன் வீட்டுக்கு வரல எங்க போனீங்க நீங்க எப்படி அரவிந்த் எப்படி ஆச்சு உங்களுக்கு எனக்கே தெரியல மகா கொலை கேஸ்ல இருந்து பாம்பு கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வேலைக்கு போன இடத்துல வாழுங்கிணத்துல விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னாச்சு 
ஏன் இப்படி சொல்றீங்க கங்காதரன் சார் வேலை பார்க்கிற மேன் பவர் ஏஜென்சியோட ஓனர் சார் நினைக்கிற மாதிரி நல்ல மேல மகா வெளிநாட்டுக்கு ஆளுங்களை அனுப்புறங்கிற சாக்கல ஆளுங்களோட வயிற்றுல வயிறுத்தை வச்சு கடத்துறான் இது பெரிய சட்ட விரோதம் இல்ல கங்காதரன் சார்க்கு உடம்பு செல்லன்னு நான் வேலைக்கு போன அன்னைக்கு ஒரு ஏழை பையனோட வயிற்றுல கம்பல் பண்ணி வயிறுத்தை வச்சுட்டாங்க ஐயோ சட்டத்துக்கு பயந்து நேர்மையான அந்த பையன் தூக்கில தூங்கிட்டான் அட பாவமே அவனால அநியாயமா ஒரு உசுறு போயிடுச்சு அருவன் ஒரு உசுறு இல்ல மகா ரெண்டு உசுறு போயிடுச்சு ரெண்டா என்ன சொல்றீங்க பையன் இறந்து போன அதிர்ச்சி தாங்காம அவனோட அம்மாவும் தற்கொலை பண்ணி இறந்துட்டாங்க இவங்கெல்லாம் நல்லா இருப்பாங்களா அருவன் இதை விட பெரிய அநியாயம் பண்ணாங்க மகா அதத்தான் என்னால தாங்க முடியல செத்து போன பையனோட பாடியில இருந்த வைரத்தை எடுக்கிறதுக்கு மாச்சூர்ல இருந்து வயிற்ற கிழிச்சி எடுக்க பிளான் பண்ணாங்க உடனே அவன் மேல நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னு போனேன் என் விதி அந்த போலீஸும் மாறி மாதிரியே கருங்காளி அந்த ஓனரோட கைகூலி அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன அவங்க கூட அடைச்சு வச்சுட்டாங்க மகா எப்படியோ ஒரு வழியா அங்கிருந்து நான் தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அவருக்கும் தெரியாது நீங்க ஒரு சாமியார் சொல்லி உங்களுக்கு பரிகாரம் பண்ண நான் கோவிலுக்கு போனேன் என்னோட பேட் லக் உங்களுக்காக அதுவும் செய்ய முடியாம தடங்கல் பட்டு போச்சு எனக்கு மனசே கேட்கல அருவன் உடனே மதுரை வந்து ஒரு ஃபிளைட்டை பிடிச்சி பெங்களூருக்கு வந்து ரீச் ஆயிட்டேன் வந்த இடத்துல உங்களுக்கு கங்காதரன் சாரால தான் ஆபத்து வந்துச்சு உங்களை காப்பாற்ற முடியலையேன்னு சார் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆயிட்டார் அந்த எமோஷ்னல்ல அவருக்கு மைல்டா ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அவரை நானும் சாரத அம்மாவும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப சார் எப்படி இருக்காரு மகா பாவம் என்னால அவருக்கு எவ்வளவு சிரமம் நானும் அதே தாங்க நினைச்சேன் ஆனா கடவுள் புண்ணியத்துல அவருக்கு மைல்டு அட்டாக் தான் இப்போ நார்மல் ஆகி ஜென்ரல் வார்டுக்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு பில்லு கட்ட வரும்போது தான் சாமி கும்பிட்டேன் அப்போ அந்த பில்லு பறந்து வந்து நீங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து விழுந்துச்சு நம்ம யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யல மகா அதான் கடவுள் நம்மளை கைவிடாம ஒண்ணு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனா அரவிந்த் நாம இனி ஒரு நிமிஷம் கூட பெங்களூர்ல இருக்க கூடாது என்ன மாறி பெங்களூர் பூரா இன்ச் பை இன்ச்சா உங்களை சலடை போட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கான் ஆமா மகா அந்த மாறி மட்டும் இல்ல இங்க அந்த ஓனர் ஆட்கள் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற போலீஸ் எல்லா பக்கமும் ஆபத்து இருக்கு நம்ம இதுக்கு மேல பெங்களூர்ல இருக்க முடியாது வா கங்காதரன் சார பாத்துட்டு விஷயத்த சொல்லிட்டு நம்ம உடனே இங்க இருந்து போயிடலாம் சரி அரவிந்த் அரவிந்த் என்னாச்சு ஒரு கேரா இருக்கு மகா சரி நீங்க இங்கே ரெஸ்ட் எடுங்க நான் போய் சார் கிட்ட விஷயத்த சொல்லிட்டு வரேன் ம் நீங்க படுங்க சீக்கிரம் வந்துரு மகா நம்ம உடனே இங்க இருந்து கிளம்பணும் சரி அரவிந்த் நான் இது வந்துறேன் கொஞ்சம்ருங்க <laughs> ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா பழகி உதவி செஞ்ச சில பேர் கிட்ட சொல்லிக்காம கூட போக வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வாழ்க்கையில வந்துடும் ராணுவத்துல இருந்த உங்களுக்கு அது நல்லா புரியும் நானும் அரவிந்தும் இப்ப அந்த நிலைமையில தான் இருக்கும் ஆமாமா சில நேரங்களில் சாதாரண வாழ்க்கை போர்க்களத்தை விட ஆபத்தா அமைது அதுக்கு என் மகம் மாதிரியும் உங்க சொந்தக்காரங்க மாதிரியான ஆளுங்க தான் காரணம் இதுவும் சுயநலம் தான் சார் இது சுயநலம் இல்லமா சுயநலமா இருக்கிறவன் 
தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பான் ஆசைப்படுவான் ஆனா அதுக்காக மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்த மாட்டான் ஆனா என் மக மாதிரி ஆளுங்க சேடிஸ்டுமா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி அதை ரசிக்கிற ஆளுங்க இது ஒரு விதமான மனவியாதிமா ஏங்க நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டா உங்களுக்கு ஆகாது ஆமா சார் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க உங்களுக்கு உடம்பு முடியாத நேரத்துல உங்க முதலாளிய பத்தின ஒரு கசப்பான விஷயத்த பத்தி உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு அதுக்காக என்ன மன்னிச்சிருங்க அட நீ வேறமா சில நேரங்கள்ல வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நாம நினைக்கிறோம் விஷமும் அதே கலர்ல இருக்க என்ன பண்றது அதை விடுமா இப்ப நீ அரவிந்தோ எங்க போக போறீங்க அத சொல்லுமா தொலைஞ்ச இடத்துல தான் சார் தேடணும் அதனால நானும் அரவிந்தும் நேரம் எங்க ஊருக்கு தான் போறோம் எது வந்தாலும் சரி அங்க போய் சட்டபூர்வமா நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனைய பேஸ் பண்ணி பாக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஓ முடிவு சரியானது தாமா நீங்க ஊருக்கு போங்க உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது சரதா ஆபத்து இருக்கோ இல்லையோ மகாவும் அரவிந்தோ அவங்க ஊருக்கு போய் தான் ஆகணும் மகா சொன்ன மாதிரி தொலைச்ச இடத்துல தேட வேண்டிய நிலைமையில அவங்க இருக்காங்க எங்களை சரியா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எங்க வாழ்க்கை போறா நாங்க உங்க ரெண்டு பேரையும் மறக்க மாட்டோம் நான் போய் முதல்ல பணத்தை கட்டிட்டு அரவிந்துக்கு மயக்கம் சரியாயிடுச்சுன்னா அவரையும் கூட்டிட்டு வந்து உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டையும் சொல்லிட்டு போறோம் சரிமா ஜாக்கிரத வரேமா சரிமா வரேன் சார் மகன்ங்க <laughs> 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 டேய் மாரி நீயா நீ எப்படா இங்க சொல்ற நீங்க தத்தெடுத்து வளர்க்கறீங்களே ஒருத்த அவன் பேரு அரவிந்த் அந்த தவ புதல்வன் உங்க கிட்ட தான் அடைக்கலாம் ஆயிருக்கான்னு கேள்விப்பட்ட அதா அவன தேடி வந்திருக்க எங்க எங்க அவ சரதா இவன் எந்த மூஞ்ச வச்சு நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறான் இவனை முதல்ல வெளியில போ சொல்லு கூல் 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 கங்காதரன் நான் ஒண்ணு உங்க மகனா உடம்பு சரியில்லாத உங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க டேடின்னு பார்க்க வரல ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா என்னோட கடமைய செய்ய வந்திருக்க ஐ மீன் டியூட்டி அதனால இப்போ நீங்க என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு கோலகாரனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த குற்றவாளி நிறைய அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எங்க 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 அந்த அரவிந்த் நீ தான் கடமை செய்ய வந்திருக்கல்ல அரவிந்த் எங்க இருக்கான்னு முடிஞ்சா தேடி கண்டுபிடி தேடி கண்டுபிடிக்கதா இது வரைக்கும் வந்திருக்கேன் கங்காதரன் என்னடா அப்பான் கூட பார்க்காம மரியாதை இல்லாம பேசுற அம்மா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கடல்ல முழுகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீ பேசாம இரு போலீஸ்க இவர் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்க குற்றவாளி என்கொயரி பண்ண ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்க என்ன வேலைய பார்க்க விடு போ என்னடா ஒரு நல்லவனை சும்மா கொலகர கொலகர சொல்லிட்டே இருக்க இங்க பாரா எனக்கு தெரிஞ்சு அரவிந்த் யாரையும் கொலை பண்ணிருக்க மாட்டான் பாருரா பெரிய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அரவிந்த் அக்யூஸ் இல்லைன்னு தீர்ப்பு சொல்றாரு ஏ அக்யூஸ் எங்க கேட்டா அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு இருக்க அந்த அரவிந்த் எங்க இருக்கான்னு சொல்லிடு இல்ல உன்ன உள்ள கொண்டு வச்சு லாடம் கட்ட வேண்டி இருக்கும் என்ன பாக்குற உனக்கு அஞ்சே நிமிஷம் டைம் மேடம் 
உங்க ரிலேட்டிவ் தேடி போலீஸ் வந்திருக்கு ரொம்ப ராங்க பிஹேவ் பண்றாரு மேடம் சரிங்க நான் பாத்துக்கா சரி மேடம் ஒன் டைம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப சொல்ல போறியா இல்லையா என்னடா மிரட்டியா ஆமாண்டா அரவிந்த் ஏ வீட்டில் தான் இருந்தான் ஆனா இப்ப அவ இல்ல எங்க போனா தெரியாது இதுக்காக நீ என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுவியா உங்க அம்மா வந்து அவனுக்கு சோறு போட்டா அவளை கூட அரெஸ்ட் பண்ண மரியாதை <laughs> தூக்கம் <laughs> எல்லா சேனல்லையும் நியூஸா வரும் ஷாக் ஆகி பாரு அம்மா உன் புருஷ உடம்ப பாத்துக்க நான் வர அரவிந்தி <laughs> 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 அரவிந்த் 